Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Olá, Flaviana. Oi, Claudinha. Oi, pessoal. Hoje a gente começa um novo livro, o livro Messe de Amor. Esse livro aqui foi o primeiro livro psicografado é, por Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Primeiro livro, então, da nossa amiga e mentora Joana de Ângeles. E hoje, então, nós começamos com a lição, a primeira lição, Solidão e Jesus. Então, vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala. Quando as amarguras da jornada te assinalem a alma... Jungindo-te ao carro sombrio, onde a solidão se demora algemada, recordo o mestre crucificado em terrível abandono. Onde os amigos da outrora, as multidões saciadas e os corações socorridos, começaram o ministério a que se entregaria integralmente nas alegres bodas de Caná, encerrava-o numa cruz esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em alacrivoseril. Sempre estiver o mestre cercado pelas criaturas. Pregara nas cercanias formosas das cidades e das aldeias, nas praias livres entre o lago e as montanhas, nas sinagogas repletas e nas praças movimentadas. Atender a todos que lhe buscaram o socorro. Todo o seu apostolado de amor foi de enobrecimento. A mulher desprezada em aviltamento ofereceu as mais belas expressões da sua mensagem. Consolou e esclareceu a samaritana atormentada. Retirou dos coxins de veludo e seda a obsidiada de Magdala. Convidou Marta às questões do espírito. Atendeu a mulher cananeia, prodigalizando o equilíbrio à filha endemoninhada. Hanna, a sogra de Pedro, recebeu-lhe paz segurador. A pobre morroíça Ciro Fenícia restituiu a saúde. Ofereceu à viúva de Naim o filho considerado morto. Joana, a mulher de Cusa, recebeu-lhe o convite para a vida imperecível. A filha de Jairo prodigalizou a bênção do despertamento das malhas da catalepsia. Além delas, distendeu o amor a todos os corações. Leprosos e sadios participaram do seu convívio. Homens ilustres e mendigos foram comensais da sua feição. Recuperou a serenidade no homem de Gadara infelicitado por espíritos obsessores, e curou o servo do centurião. Elucidou o afortunado príncipe do sinédrio em colóquio fraterno e propiciou luz aos olhos fechados de mísero cego das estradas de Jericó. Honrou a rica propriedade de Zaqueu e fez refeições nos barcos humildes dos pobres pescadores. Revelou a boa nova aos sábios de Jerusalém que a escutaram deslumbrados e a última hora ensinou aos malsinados ladrões, companheiros de crucificação, a porta estreita para a liberdade espiritual. Movimentou os membros paralisados de Natanael, descido pelo telhado, e revelou aos discípulos do Batista os sinais que o identificavam como o esperado. Milhares de almas receberam a paz e a saúde de suas mãos. Os demônios submetiam-se à sua voz. O mar respeitou-lhe a ordem. O vento atendeu o imperativo. As doenças desapareciam ao seu contato. Os anjos obedeciam-lhe à vontade. No entanto, a hora da angústia sorveu a taça de amargura a sós. O coração feminino junto à cruz apresentou-lhe apenas a saudade e a aflição em lágrimas. Mas provou a agonia, o escárnio e a humilhação em suprema soledade. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo nas altas cortes. A plebe que recebera tanto amor e o aplaudira delirantemente às vésperas na entrada da cidade, esquecia-o agora. Todavia, entregando-se confiante ao pai, venceu o mundo e todos os seus enganos, e mesmo depois da morte, ressurgiu glorioso, voltando ao amor para a felicidade de todos. Lembra-te dele, só no mundo e o pai com ele. A hora das tuas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho não podem ficar contigo. Seguirão adiante. A vida os espera mais além. Tem paciência. Não os ames menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. E mesmo que a morte venha às tuas carnes, 
renascerás depois das cinzas da sepultura em esplêndida madrugada para continuares o teu labor junto àqueles que te abandonaram. Na tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo. Nossa, que lição linda. Que saudade de Joana. <risos> que saudade das lindas palavras de Joana, nos rememorando né, os, aqueles momentos mais importantes da vida pública de Jesus e nos trazendo né, que no momento principal, no momento da partida, ele estava só. É, e que nos convida que no momento em que nós estivermos só, nos lembremos de olhar com compreensão ao outro que nos deixa. Porque vai ter momentos na vida da gente que é só a gente e Deus. Né? Até é, a Tereza de Calcutá fala isso, né? entre mim e Deus. Então, nesse momento, nós não vamos estar só. Vamos estar só daqueles que estão à nossa volta. Mas não vamos estar só porque Deus vai estar conosco que foi a mesma forma que ela nos disse aqui, que só estava ele e Deus, né, nos momentos mais difíceis. Então lembremos, nós nesse momento, por mais que, que nos sintamos só, nós estamos com Deus. Que saudades de Joana, que saudades de Jesus, mas ele está sempre conosco. É essa a missão que nos deixa a Joana neste dia de hoje. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.